Deja ese plato ahí. Yo tengo mucho. Pero nada, prueba esto. ¡Qué buena mermelada! Es nuestro nuevo proyecto de orgullo ecuatoriano. ¿Y quiénes las hacen? Ya te lo voy a decir. Porque con ellos vamos a saber de lo que somos capaces. ¿Qué pasa? Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Hecho en Ecuador. Yo soy hecho en Ecuador. Oye, ¿de qué me dijiste que es la mermelada? De Uvilla. ¿De dónde? De Yunguilla. Upilla de Yunguilla. Interesante. Y hay más sabores y muchas cosas más que conocer. Yunguilla se encuentra en un hotspot de los Andes tropicales. Esto quiere decir que se encuentra en un lugar con la mayor biodiversidad de la Tierra. Además es famosa por la mayor cantidad de aves dentro de un metro cuadrado. Oye, se han puesto pilas con lo que producen. El consumo de frutas del ecuatoriano ha incrementado a partir de 2012 y la tendencia continúa. Esto incluye conservas y mermeladas. Es por esto que Yunguilla se unió y su comunidad ahora trabaja junta. Veamos un poco más de esta gente. Sí. ¿Y ahora? Bosque nublado. Mermeladas. Quesos. Artesanías. Nos, nos vamos, vamos a Yunguilla. Pues acá vivimos eh, 50 familias, eh, unos 240 habitantes. Nosotros, al igual que, que la mayoría de las comunidades de nuestro país, pues no es cierto, nos hemos dedicado a la agricultura, a la ganadería y una cosa particular acá, sobre todo, a la extracción de los recursos del bosque. Uh -huh. Es decir, desde un sistema bastante extractivista, ¿no? Las 50 familias que vivimos acá, más o menos, talábamos entre una y hasta dos hectáreas de bosque por año para poder sobrevivir. Y pues claro, eso causaba inclusive eh, grandes daños en, en el ambiente, es decir, fuertes procesos de erosión y todo claro. eso, ¿no? Pero eso hacíamos sobre todo por una pobreza que ahora, claro, lo podemos decir muy claramente, que es básicamente el tema de, de la ignorancia, ¿no? Uh -huh. o sea, uh -huh. no saber lo que tenemos. Y cuando tú eh, no sabes lo que tienes, obviamente no lo puedes valorar. Uh -huh. claro. Y se empieza un proceso en 1995 con la ayuda de la Fundación Maquipucuna de reforestación, de agricultura orgánica, de algunas actividades uh -huh. productivas. En el 96 se empiezan a hacer las primeras mermeladas. En 1998 aparece la idea de hacer ecoturismo. Nosotros nunca pensamos que vamos a tener acá turistas. Uh -huh. Sobre todo porque teníamos una autoestima súper baja. Y cuando yo les hablo de pobreza, uh -huh. realmente me refiero a eso sí. también. Entonces hicimos un fuerte proceso de capacitación en formación de guías naturalistas para la comunidad. Y para lo que más adelante sería la atención a los turistas, básicamente. ¿no? Claro. Y entonces resulta que... Llegaron los turistas y ya teníamos que obviamente meterlos para que desayunen el desayuno americano que ya nos explicaron y todo lo demás, ¿no? Claro. Pero la gente se bajó de los buses con sus cámaras, sus binoculares y todo lo demás. Y claro, no les interesaba el desayuno. Lo que querían es ver el paisaje. Uh -huh. Y ahí nos dimos cuenta que hemos sabido vivir al frente del volcán Cotacachi. Y que teníamos justamente todos esos, esas bondades, ¿no es cierto?, justamente aquí en la comunidad. Y sobre todo el paisaje. Nos dimos cuenta que viene gente del otro lado del mundo y vinieron a ver lo que probablemente ellos no tienen. Exacto. Y después ya conociendo un poquito más adelante con otro grupo y con otro grupo, claro, nos dábamos cuenta que efectivamente nosotros somos tan, en este caso, beneficiados y somos tan afortunados, digamos, de tener lo que tenemos. Claro, como sí. país, como comunidad y Exacto. todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Y entonces empezamos a conocer y sobre todo a valorar. Uh -huh. Y es así como básicamente hemos llegado hasta, hasta hoy, hasta donde estamos, que es un proceso, como yo digo, estamos, nuestro gran objetivo es generar nuestro propio modelo de vida aquí uh -huh. en la comunidad. El momento más gratificante es cuando veo que los jóvenes eh, ya no se van a la ciudad, se quedan acá mismo, eh, uh -huh. eh, son parte del proceso, ¿no es cierto?, por un lado. Las ciudades ya no tienen espacio. Mira el campo. Uh -huh. Mira, es yo increíble. vivo en un área de 4.000 hectáreas para 250 habitantes. O sea, puedes creer eso, es el lujo, digamos, ¿no? Claro. 
¿cómo quisieras ver en 10 años a la comunidad? ¿Cómo es tu sueño de ver a Yunguilla? Yo quiero que realmente este mundo aquí en la comunidad no tenga fuertes transformaciones. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. La comunidad tiene que realmente seguir siendo comunidad. Esto del turismo, de las otras actividades, son lo que son, es decir, actividades alternativas. Uh -huh. Te digo, detrás de una mermelada, detrás de un queso, detrás de un servicio turístico, está primero en este instante un trabajo ya de 20 años, claro. pero además está detrás de esto está una comunidad, uh -huh. una comunidad que está ahí, que le está apostando a un sistema diferente. ¿no? Entonces, yo le veo por ahí y, 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 y espero que realmente Yunguilla no tenga muchas transformaciones en ese sentido de desarrollismo ni cosa por el estilo, ¿no? Porque lo que queremos justamente esto es mantener y sobre todo asegurar un ambiente sano para nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. Mira Germán, nosotros después de haber conocido lo que es Yunguilla, lo que hacen ustedes acá, las mermeladas, los quesos, los, las artesanías, bueno, realmente nosotros nos hemos quedado maravillados. Uh -huh. Queremos proponerte un trato, un trato yeah. para hacer un trueque artístico, es decir, fusionar lo que es Yunguilla con una expresión artística. Justamente para dar a conocer qué es Yunguilla y que se pueda replicar lo que ustedes hacen en otros lados. Me parece fabuloso porque es algo que nos hace falta aquí en la comunidad. Realmente sería una ayuda, una contribución, es más, para lo nuestro, lo que estamos haciendo aquí en la comunidad. ¿no? Muchas gracias. No, Trato, encantado. entonces. Perfecto, Cris, estamos aquí para las que sea. ¿Ya? Trato. Entonces, ok, Juan Diego. Vamos a buscar al experto que nos ayudará en esta idea y ya volvemos. Perfecto. Yo soy hecho en Ecuador. Pues acá vivimos eh, 50 familias, nos hemos dedicado a la agricultura, a la ganadería. Aparece la idea de hacer ecoturismo. Yo quiero que realmente este mundo aquí en la comunidad no tenga fuertes transformaciones. La comunidad tiene que realmente seguir siendo comunidad. Una comunidad que está ahí, que le está apostando a un sistema diferente. Queremos proponerte un trato, fusionar lo que es de un guilla con una expresión artística. Me parece fabuloso. Un trato, entonces. Perfecto, Cris, estamos aquí para las que sea. Trato. La calidad del producto es incuestionable. Uh -huh. Además, mantiene sabores muy locales, muy nuestros. Uh -huh. ¿Cómo destacamos la importancia de los productos en la comunidad? Uh -huh. A ver qué tenemos. Uh -huh. Aquí hay trabajo comunitario. Responsable. Han sabido aprovechar bien los recursos de la comunidad. Y tienen sabores exóticos, exquisitos. Que pueden tener gran acogida en el exterior. Uh -huh. Ya me dio ganas de contar la historia de estas mermeladas. Uh -huh. Nos vamos a poner nostálgicos. Vamos a volver al tiempo de la radio. Y escribir una radio novela que cuente la historia de Yunguilla y sus mermeladas. Oye, solo nos faltaría el experto. Mm -mm, yo lo tengo, el maestro Antonio Ordóñez. Cierto. Dame el número para llamar. A ver. 099. Juan Diego, te presento a Antonio Ordóñez. Él es director y actor de teatro El Ensayo. Juan Diego. Qué gusto, Antonio. Se dice que esta expresión es una expresión un poco extraña, ¿no? Uh -huh. Y una ocupación extraña, sobre todo. <risa> en cualquier caso, yo tengo una experiencia que es un poco larga ya. ¿Cuántos años tiene el Teatro Ensayo, entonces? Teatro Ensayo tiene 50 años. Del 64 al 2014, ¿Entonces? 50 años. Es una actividad ininterrumpida uh -huh. que nunca se suspendió y que hay montajes memorables, ¿no? Porque siempre tuvimos un rigor de trabajo, siempre uh -huh. tuvimos una profesionalidad, no, no, no nos resignábamos fácilmente o así nomás hagamos. Y sobre todo la difusión fue muy, muy buena, muy fructífera. Eh, hasta hoy día hacemos giras por todo el uh -huh. país. Esto es lo que más nos gusta, esto es... Pensamos que con esto estamos contribuyendo a incentivar, a sensibilizar a, a, la, a, a los habitantes uh -huh. de este bello país. Germán, te presenta a Hola, Antonio tal? Ordóñez. Germán, Hola, Antonio. qué gusto. Efectivamente, Antonio Ordóñez es uno de los grandes maestros de teatro, director, actor de gran trayectoria en nuestro país. Qué placer. Lo mismo. Bienvenido, Antonio. Queremos hacer eh, un, una especie de radioteatro ¿eh? para, recogiendo la experiencia de esta bella comunidad, eh, poder transmitir el mensaje que ustedes están brindando desde su organización, desde su intención de 
transformar las cosas que ya vemos que sí están transformándose y más están transformándose desde las bubillas y desde las mermeladas y desde el afecto de la gente que es lo mejor, ¿no? Ah, qué bueno, maestro. Sabes que sí, para nosotros sí. es un, un placer enorme que se pueda de alguna manera reconocer, ¿no es cierto?, este trabajo que venimos haciendo como comunidad y que sobre todo, es, realmente está merecido sobre todo para nuestros abuelos, nuestros padres, que han sido los que en un momento lucharon por todo esto, ¿no? y pues a nosotros los jóvenes nos, nos queda lo natural, obviamente seguir esos pasos y sobre todo transmitir también a las futuras generaciones. ¿no? Qué que bueno, que bueno, estamos muy contentos digamos, de todo esto. Qué maravilla. Bueno, entonces no perdamos más tiempo, eh, Antonio, nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer y ya nos encontramos más luego. Para... Ok, pues, okay. formidable, qué ya grato, volvemos. qué gusto. Okay. Ya. Hasta luego. Ya volvemos. Vamos a la obra. Yo soy hecho en Ecuador. Nos vamos a poner nostálgicos, vamos a volver al tiempo de la radio. Y escribir una radio novela que cuente la historia de Yunguilla y sus mermeladas. Germán, te presenta el experto Antonio Ordóñez. Germán, Hola. qué gusto. Queremos hacer eh, un, una especie de radioteatro, ¿no? Para, recogiendo la experiencia de esta bella comunidad. Qué bueno, maestro. Sabes que sí, para nosotros es un, un placer enorme que se pueda, de alguna manera, reconocer, ¿no es cierto?, este trabajo que venimos haciendo como comunidad. Bueno, entonces no perdamos más tiempo. Eh, Antonio, nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ok, pues, ok. Formidable. A mí me parece que es, sería interesante hacer ahí, cerca de la, de la escuela, que es un poco el centro Listo, de la comunidad sí. y todo. Y vengan entonces, niños, niñas, que vengan adultos, todos. todos. Ellos, ¿no? ¿Y cómo has pensado un poco la estructura? ¿Cómo...? No sé, de pronto, de pronto hacemos como una sombra china, algo de esto. Ah, ah, china, sí. Que podría ah, ser bien interesante, ¿no es cierto? Claro que sí. Eh, y eh, sin ocultar que es radioteatro. Claro. ¿Sí? De pronto están a, detrás de la cámara, están uh -huh. eh, haciendo, pero estamos locutando solamente, ¿no? no uh -huh. Incluso podemos leer el libreto, el libreto que claro. se está preparando y ya. Y hacemos algunos, um, algunos efectos sonoros ¿Ya? que podemos hacer. Se nos ocurre ahí cosas. ¿no? Entonces será eso. ¿Qué es lo que era hacer? Lo que no recolectábamos las ovillas aparecía esta sombra. Ah. Entonces la idea es que. El sonido grabado, ah, pues todo eso. A ver, aquí. Hay muchos asientos. ¿Cómo están? ¿Están con frío? Esta gota de agua y esta otra, en una explosión de aromas y sabores, han de multiplicar la vida, han de hacer crecer los ríos y han de festejar los frutos de la tierra. Este cielo, este cerro, y un guilla, y un guilla, y un guilla nuestra. Pedrito, no te me quedes atrás. Avanza, mi Pedro querido, que nos va a faltar el día. ¿No ves cómo han madurado ya las uvillas? Eh, viendo estoy. ¿Y sabes qué? Me parece que así maduras se parecen a tus ojos. Mm. Que pronto se convertirá en dulce miel, en mermelada. Eh, ¿Sabes? Pienso que somos afortunados haber podido organizarnos de esta manera. Doña Rosa, el Jacinto, los Coyaguazo, los Morales, todos mismos. No hay duda que la unión hace la fuerza. Uh -huh. oh. ¿Es ¿Escuchaste eso? Santa Bárbara bendita que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita. Mi abuelita contaba que cuando era tiempo de cosecha de la uvilla, si la gente no contribuía a su recolección, aparecía esa sombra y no se iba de yunguilla hasta que se coseche la última uvilla. Eh, entonces apuremos las manos para que se vaya esa sombra 
Amiga de tu abuelita. No era amiga de mi abuelita. Ay, eh, pero Car Carmela, Carmela, déjese de cosas. <risa> Todos los proyectos de Yunguilla, como en respuesta a esta tierra bonita, han empezado a dar sus frutos. Quien quiera juntar la voluntad con el afecto, ha de registrar la memoria y ha de propiciar el futuro de un mundo distinto. Muy lindo, nosotros estamos muy felices de haber estado aquí, de estar con ustedes un rato y sobre todo de conocer de su organización, de conocer de su vida aquí, que nos estimula y nos enseña muchas cosas. Cuando uno escuchaba al nombre de Yunguilla, entonces eh, obviamente pues yo siento que el trabajo que hemos hecho ¿no? durante mucho tiempo justamente se merece además esa importancia ¿no? de, de justamente estar donde estamos y que además pueda ser compartido, escuchado, ¿no es cierto?, ojalá que por la mayoría de los ecuatorianos, ¿no?, porque yo creo que esta es la verdadera eh, manera de cambiar nuestro país, ¿no?, haciendo las cosas desde la comunidad. Qué espectacular, y cómo con ese radioteatro, con esa pequeña historia, pues da a conocer todo lo que es Yunguilla. Es increíble, es un paraíso, es una biodiversidad increíble, y hacen unas mermeladas espectaculares. ¿Sabes lo que a mí realmente me llegó al corazón? ¿Qué? La vida de Germán, el ejemplo de liderazgo, de que la unión hace la fuerza. Es hermoso. Sí, no, sí, Germán es un líder nato. Mira cómo le puso a Yunguilla. Claro que demoró su tiempo, pero no hay que descartar que es el legado de su padre también. Exacto. Oye, ¿Mm? ¿y sobraste un pedacito de queso de Yunguilla? No, ya me acabé. Es que sí. estaba muy rico. Sí. Tengo más hambre. Por suerte traje las mermeladas. Chihualcán y Ubilla. Yo quiero Chihualcán. <ríe> Increíble. Oye, ¿Mm? ¿y ahora hacia dónde vamos? No sé. Mientras seguimos comiendo, vamos a seguir investigando nuevos emprendimientos. Uh -huh. Ya es un poquito. Claro. Ya se me acabó. Yo soy. 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 En Yo Soy Hecho en Ecuador Montañita es uno de los principales destinos de surf en el Ecuador ¿Qué sucede si combinamos un deporte de adrenalina? Con lo que ustedes hacen podríamos atraer mucha más gente a las playas nacionales Con una paradisíaca playa en nuestro país Me encantaría Trato hecho Descúbrelo en Yo Soy Hecho en Ecuador Solo en Educa 